আশাবাদী হওয়া আর একটা হচ্ছে আল্লাহ তবার আজাবের ভয় করা এই দুইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সমাজে এবং আহাল সুন্নত জমাতের নিকট তাই এখানে এই দুটা কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা উচিত সুরায়ে ইসরায়ের সাতান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাবার কথা বলেন আল্লাহ তাবার কথা বান্দাদের মধ্যে এমন এমন বন্ধা আছে যারা আল্লাহ তবার কতলা রহমতের আশাবাদী হয় এবং আল্লাহ তবার কতলার শাস্তির ভয় রাখে এছাড়া আমরা যদি দেখি সুরাইমায়দের আটানব্বই নম্বর আয়াত এলাম আন্নাল্লাহ শাদিদুল কব ও আন্নাল্লাহ গফুর রাহিম এখানে দুটোই আল্লাহ তবার কতলা একসাথে নিয়ে এসছেন ভয় এবং আশা হে লোক সকল তোমরা জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহ তবার কতলার সাজা হচ্ছে শক্ত সাজা ও আন্নাল্লাহ গফুর রাহিম এবং নিশ্চয় আল্লাহ তবার কতলা হচ্ছেন বড় ক্ষমাশীল এবং দয়াবান এভাবে সুরাই হিজরের মধ্যে আছে উনপঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে তুমি আমার বান্দাদেরকে বলে দাও সংবাদ দিয়ে দাও যে নিশ্চয় আমি বড় ক্ষমাশীল দয়াবান এবং এটাও বলে দাও আমার বান্দাদেরকে নিশ্চয় আমার আজাব আমার সাজা হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর একটা হাদিস যদি নাকি আমরা দেখি আনাস রাজিয়াল্লাহ তালানো থেকে হাদিসটি কিরমিজিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং নাসাই কোবরার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ইবনি মাজার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসটি নাসা উদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলহী হাসান সহি হিসাবে উল্লেখ করছেন তুর্কিব সহি তুর্কিব তুর্কিবের মধ্যে তিন হাজার তিনশত তিরাশি নম্বর হাদিস হাদিসটির মান উনি সহি হাসান হিসেবে উল্লেখ করছেন নাসির উদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলহী প্রশ্ন করলেন তুমি কেমন এখন নিজের মধ্যে অনুভব করছো নিজেকে কেমন মনে করতেছো তখন সেই যুবক উত্তরে বলল হে আল্লাহ রাসুল আমি আল্লাহ তবার কতলা রহমতের আশাবাদী এবং আমি আমার গুণের জন্য আমি ভীত কল রাসুল সাল্লাম এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাম বলেন রাসুল সাল্লাম বলেন কোন বান্দার অন্তরের মধ্যে এই দুই জিনিস একসাথে যদি নাকি হয় কোন বান্দার অন্তরের মধ্যে যদি নাকি একসাথে এই দুটি জিনিস থাকে ভয় এবং আশা তো আল্লাহ তবার কথা তাকে দান করবেন যে ওই ব্যক্তি যা ছায় আল্লাহ তবার কথা তাকে দান করবেন আর আল্লাহ তাবার কতলা নিকটে সে যে জিনিসে ভয় করে আল্লাহ তাবার কতলা তাকে ওই জিনিস থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ দেখি তাইলে মোমেনের অন্তরের মধ্যে ভয় এবং আশা দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ যদি তো ভয় এবং আশা রাখে আল্লাহ তাবার কতলা আশার জিনিস যেটা আল্লাহ রহমত এটা দান করবেন এবং ভয়ের জিনিস যেটা আল্লাহ আল্লাহ আজাব এটা আল্লাহ তাকে ওইটা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন ইবনুল কাজিব রহমতুল্লাহ আলহীর একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বিষয়টি শেষ করব ইবনুল কাজিম রহমতুল্লাহ আলহী 
বন্দার অন্তরের বিষয়টাকে নিয়ে উনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন قال ابن القيم القلب في سيره لله عز وجل بمنزله الطائر মানুষের কলব অন্তর আত্মা এটা আল্লাহ তাবতালার দিকে একটা পাখির সমতুল্য পাখির মতো যেমন ফাল মোহাব্বতুর আসহু ওয়াল খাউফু ওয়ার রাজাউ জানাহাহু উনি বলেন একটা পাখির একটা মাথা থাকতে হয় দুইটা ডানা থাকতে হয় ফাল মোহাব্বতু আল্লাহ তাবতালার মোহাব্বত মুমিনের অন্তরের মধ্যে সেটা হচ্ছে মাথার সমতুল্য রাজা ভয় এবং আশা জানা হা হু ওই ফাঁকে দুটি ঢানা উনি বলেন মাতা সালিমার রাসু ওয়াল জানা হান যদি মাথাও ঠিক থাকে এবং ওই পাখির দুটি ডানাও ঠিক থাকে পাত্র ইরজাই দুত্ত ইরান তখন ওই ফাঁকিটি ঠিকভাবে উঠতে সক্ষম ও মাতা কুতি আর রাসু মা তাত্ত যদি দেখি ফাঁকির মাথায় কাটি দেওয়া হয় তখন এই ফাঁকিটি মারা যাবে মাতা ফাকা আল জানা হান যদি দেখি ফাঁকি দুটি ঢানাই না থাকে যদি ফাঁকি দুটি ডানা না থাকে তখন সে অন্য কোন শিকারির সে ফাঁদে পড়ে নিজেকে সে শেষ করে দিবে এই হচ্ছে মোমেনের অন্তরের অবস্থা মোমেনের অন্তরে যদি নাকি আল্লাহর মোহাম্মদ থাকে নিজের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রহমতের আশা থাকে নিজের গুণার ভয় থাকে তাইলে সে সফল কান বিচার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বর্ণিত হাদিস আনসর জিল্লাহ তালানু থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ তবরক আমাদের সবাইকে আল্লাহ তবরক রহমতের আশাবাজি হওয়ার এবং নিজের গুণের জন্য ভয় অন্তরের মধ্যে রাখার তৌফিক দান করুন আশা করি বিচার বুঝতে পারছেন রাখি আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত